राजकुमार सिंह राठौर वेलकम बैक टू फ्लाई राजपोर्ट इंजीनियरिंग दिस इज द फिफ्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज द ऑटोमोटिव बैटरी लास्ट वीडियो में हमने बात की वॉट इज साइकिलिंग एंड डीप साइकिलिंग ऑफ अ बैटरी और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वॉट इज ए जी एम सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ए जी एम बैटरीज फर्स्ट पॉइंट इज ए जी एम एब्जॉर्बेंट ग्लास मेट इज प्लेस्ड बिटवीन बैटरी प्लेट्स विच रिप्लेसेस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैटरी के अंदर प्लेट्स होती है ग्रिड के फॉर्म में और उनके बीच में एक पोरस इंसुलेटर रखा जाता है और इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है अब वो वीडियो आप यहाँ आई बटन में जाकर देख सकते हैं बैटरी वहां पर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है उसके अंदर और पोरस इंसुलेटर प्लेट्स को सेपरेट करने का काम करता है बट एजीएम के केस में क्या होता है जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट था उसे हमने रिप्लेस कर दिया एब्जॉर्बेंट ग्लास मेट से अब एब्जॉर्बेंट ग्लास मेट जो होता है बैटरी प्लेट्स के बीच में रखा जाता है यही बैटरी प्लेट्स को सेपरेट करता है और यही इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है सेकेंड पॉइंट विच प्रोवाइड लार्जर प्लेट सर्फेस एरिया विच फर्दर रिड्यूसेस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं है और आपने एब्जॉर्बेंट ग्लास मेट यूज किया है जिसकी वजह से आपको लार्जर सरफेस एरिया मिल रहा है प्लेट्स का उस वजह से आपकी बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है थर्ड पॉइंट इट कैन बी रिचार्ज एट अ फास्टर स्पीड अब जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया है तो इसे चार्ज आसानी से किया जाता है फास्ट चार्ज किया जा सकता है तो ये इस बैटरी की जो चार्जिंग की स्पीड है उसको भी इंक्रीज कर देता है नेक्स्ट प्रोवाइड्स ग्रेटर करंट्स ऑन डिमांड सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उसके पास चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है जैसे ही आपको स्टार्टर वाला केस जो मैंने सेकंड वीडियो में बताया था इधर अटच कर देता हूँ आई बटन में कि स्टार्टर को बहुत ज्यादा करंट की डिमांड होती है तो स्टार्टर को बहुत ज्यादा करंट की डिमांड इंस्टेंटली होती है बाकी टाइम इतना ज्यादा करंट गाड़ी में कहीं भी कोई कंपोनेंट को जरूरत नहीं होती है तो इंस्टेंटली ढेर सारा करंट कहां से लाएं वो जो बैटरी से डिमांड करता है स्टार्टिंग में उस टाइम पे मैंने बताया था कि नॉर्मल बैटरी जो है गर्म भी हो जाती है क्योंकि एक साथ बहुत सारा करंट फ्लो होता है हंड्रेड सौ एमपीएस में एजीएम के केस में ये चीज नहीं होती है बिकॉज एजीएम हायर करंट सप्लाई कर सकता है ऑन डिमांड फिफ्थ दीज बैटरीज आर ऑल्सो रिकॉम्बिनेट रिकॉम्बिनेट मीनिंग दैट एनी गैसेज गिवन ऑफ ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी इज रिकम्बाइंड इन टू द केमिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि बैटरी के अंदर बैटरी सील्ड होती है एजीएम बैटरीज आर सील्ड बैटरीज दे आर स्पील प्रूफ तो इसके अंदर जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में जो गैसेज निकलती है वो वापस से उसी केमिकल रिएक्शन में यूज हो जाती है जिसकी वजह से ये बैटरी मेंटेनेंस फ्री हो जाती है मतलब आपको इस बैटरी का मेंटेनेंस देखने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये सील्ड बैटरी होती है आप इन्हें ओपन करके इनके अंदर ना तो इलेक्ट्रोलाइट फील कर सकते हैं ना कुछ भी बिकॉज एवरेज एक बार खराब हो गई है तो आपको इसको कंप्लीटली रिप्लेस ही करना पड़ेगा सो दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ ए जी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसी वजह से आजकल सभी ऑटोमोटिव में बाइक्स में जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनमें बाइक्स में कार में सब जगह ए बैटरी ही यूज हो रही है ओके okay, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने आपकी बैटरी का वोल्टेज मेजर किया एंड यू फाउंड कि 12 वोल्ट आया है तो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी बैटरी कितने परसेंट चार्ज है अगर ट्वेल्व वोल्ट आया है तो कितने परसेंट चार्ज है ट्वेल्व वोल्ट आया है तो कितने परसेंट चार्ज है तो ये क्वेश्चन है आपके लिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और कल मैं इस नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तब जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले आने वाली सारी वीडियोस के और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग